Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y para dimensionar de manera precisa la devastación que está enfrentando Baja California Sur, como si hubiera sido bombardeada, ¿eh? solo hay que echar un vistazo por, por la vía aérea. La perspectiva cambia de manera radical. No es lo mismo. Vea, por favor. se observa con mayor claridad las afectaciones que dejó a su paso el huracán Odil con sus vientos de 205 kilómetros acompañados de lluvias intensas. Colonias populares como el Zacatal, 20 de noviembre, San José Viejo, San Bernabé y Lomas de Rosarito, ubicadas cerca del aeropuerto internacional de Los Cabos, resintieron el embate de las precipitaciones. Grupo Imagen Multimedia observó cómo muchas de estas construcciones hechas de madera o láminas prácticamente desaparecieron o fueron arrastradas por el agua. Ocurrió igual con otro tipo de inmuebles como almacenes, bodegas o tiendas de conveniencia, que perdieron sus techos, ventanales e incluso muros. La zona hotelera de San José del Cabo y Cabo San Lucas sufrieron algo similar, palmeras caídas o deshojadas, arena en las albercas y todo tipo de objetos en las áreas de descanso hacen difícil que en estos lugares los turistas piensen en el descanso. Pero la infraestructura no se salvó, algunas construcciones de hoteles desde dos hasta cinco estrellas, pasando por los del Gran Turismo, enfrentan daños severos en cristalería, muros y marquesinas por la fuerza del agua. La zona de la marina también requiere acciones de rehabilitación para poder permitir de nuevo la salida de embarcaciones. El aeropuerto local, ubicado en Cabo San Lucas, así se ve desde el aire. La pista cubierta por arena, una avioneta de cabeza y diversas estructuras en el piso. Es la realidad que enfrenta Baja California Sur. Desde las alturas se observa con mayor claridad. Con información de Enrique Sánchez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.